direction new delhi the source of inspiration and learning for a entire generation of hindi journalists shri kamar wahid nakvi sir former uh, director editorial director aaj tak india to the group professor jashri jetwani ji former professor indian institute of mass communication shri alok verma editor news new delhi and uh, dr deepak gupta senior strategic communication advisor un asia pacific uh, the teachers and officers of ignu who are watching this program our students and other viewers who are connected with us through different platforms of uh, social media platforms of ignu uh, on behalf of the school of journalism and new media studies i welcome you all to this virtual event uh today we are here for uh, the national launch of the specialized programs of school of journalism and new media studies ignu uh before professor op devil uh for welcome of our honorable vice chancellor sir with a plan sir navi Yeah. now uh, now i request uh, our honorable vice chancellor sir for a uh, welcome to our uh, respected guests uh, with a symbol it's a symbolic welcome uh, to our guests through uh, director sir uh, uh, this plant uh, will be the symbol of uh, blessings of our respected guests and uh, we will keep it and nurture it in our school uh, now i would like to invite professor k s arul selvan director school of journalism and new media studies for his welcome address sir good evening to all honorable vice chancellor sir distinguished guest speakers directors heads of division colleagues friends and dear participants i on behalf of the school welcome you all to this program <clears throat> my special welcome and thanks to distinguished guest speakers professor j s yadav sri kumar vaid nagvi sir Professor Jay Sri Jethwani, Sri Alok Verma, and Dr. Deepak Gupta for honoring this program with their presence. Earlier in the olden days, we used to have one television channel, and that broadcast all uh, types of programs. However, in the present day, we have uh, channels for dedicated uh, topics like news, sports, entertainment, travel, etc. similar the scenario for other media outlets newspapers magazines radio and all more importantly each one of us can uh, broadcast or stream or post messages within the country or across the globe media environment has changed a lot these things these changes needs to be incorporated reflected in the media training according to the school of journalism new media studies have addressed the changes through the launch of specialized academic programs in the areas of journalism electronic media digital media development journalism and in advertising igno is a pioneer in open and online education in india school is following the footstep of the larger mandate of the university to offer the high quality academic programs in the emerging fields and more importantly these programs are are affordable to many learners change and transformation are the important milestones and indicators of growth the visionary leadership determine the speed of this growth some years back the school 
have few diplomas and one certificate. Today, in 2023, we have four master's programs, six programs, four MOOC courses and one certificate, thousands of students. We are privileged to have our Honorable Vice Chancellor support and blessings. With that, we have expanded tremendously. The credit goes to the entire team of the school, faculty, and the former directors of the school, Professor Sambhanath Singh and Professor Opi Devi. With this note, I once again welcome you all to this launch program. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Uh, as we all know that uh, we are here for the national launch of this specialized program of this school. Uh, and these are four PG Diploma in Advertising and Integrated Communication, MA in Journalism and Electronic Media, MA in Journalism and Digital Media, and MA in Development Journalism. So I would like to invite uh, the program coordinator of PG Diploma in Advertising and Integrated Communication, Dr. Padmini Jain, for the brief introduction of the program. Padmini. Thank you very much. As Professor Arul has rightly mentioned, the scenario of the media is changing drastically. And we see that these are the times of branding and communication. Persuasive strategies like advertising, public relations are regarded as the in-age professions. Media is full of the examples of publicity that can be garnered either through free mediums or through paid, from page three to special supplements of the brands. We all see from paparazzi to be, uh, other things, it is actually the era of being in the public eye. From the moment you wake up, you're constantly being pursued to buy into a product or a service or to follow a trend. It may sometimes be so subtle that you do not even realize that you are being targeted to believe into an idea. Of course, we are all familiar with the traditional forms of advertising like television, newspapers, hoardings, roadside banners, <coughs> but the persuasive attempts do not end here. Communication experts are leaving no stone unturned to reach you. From the apps in your phone to the Stepney covers on the scooters, from the radio playing in the background to the poly bag in which you carry your lunchbox, from the car that your favorite hero drives in a movie to the little logo on your sweater, on your cap, you are witnessing some form of persuasion. It is hence the need of the hour to be literate and be aware of what is happening and how and who is trying to catch you in the net by reaching you through various mediums of integrated communication. This program that we are launching today is trying to bring to our learners an attempt to make them understand and intelligently sift through this plethora of persuasive information. Professionally, the new age wizards are wanting to cash in upon the high salaries that this job market is offering. It is actually a way to do what you enjoy and get paid for it in turn. Creativity and monetary benefits blend in the advertising agencies, public relations firms, digital marketing boutiques, even management companies, and corporate houses. Needless to say, jobs in these areas are in abundance, and our attempt through this program is to train professionals and help bridge the gap of the trained professionals and the need of the industry. We have tried to bring in academicians and practitioners from across the nation to write for us the study materials, the videos, and the podcasts have been compiled by various teachers with unique expressions and different styles of teaching. This program carries eight courses, seven of these being theory courses, and one is a practical course. And there is an approach of offering an exit. If a student doesn't wish to pursue after four courses, they can earn a PG certificate. And if they complete all eight courses, they, of course, will earn a diploma. This is in tandem with the literal entry and exit policy of the NEP and also in tandem with the policy that IGNO has followed through its inception. PGDIC is open to all the graduates from any discipline. Any person interested in the field can join it. Even lay people or people from different organizations and other disciplines can benefit from this knowledge. The fee has been kept at 4,000 per semester, that is 8,000 of the total diploma making it hence accessible and affordable for various categories of people 
following the motto of igno of taking the education to those steps of different people and reaching the unreached the field of integrated communication is expanding especially with the advent of globalization and digital media and post graduate diploma and post graduate certificate in advertising and integrated communication is an attempt to bridge this gap by training the professionals by offering them job oriented skills and giving knowledge in the field thank you धन्यवाद डॉक्टर अमित जी अब मैं डॉक्टर अमित कुमार जी को आमंत्रित करता हूं मैं डॉक्टर अमित कुमार एम ए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के बारे में और इसका जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर अमित जी प्रस्तुत करेंगे अमित जी धन्यवाद रमेश जी एम ए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ मास्टर्स प्रोग्राम विद द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टू इयर्स एंड एज पर द इग्नू नॉर्म्स वी आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑल्सो दैट इज फोर इयर्स दिस प्रोग्राम इज इन मॉड्यूलर स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्रोग्राम कवर्स uh the different areas related to news that includes print also that includes uh, you know online also that includes a little bit of advertising and public relation also the different uh, media theories also so after if if a student wants to exit after first year then it will be given pg diploma in journalism and mass communication after the first year and in second year second year is completely focused on the electronic media and research of course uh, we all know that there is a huge demand for the production of audio content and audio visual content for different type of platforms it may be internet based platforms it may be the bro traditional broadcast platform so the second year is focused on audio production then audio visual production then digital photography then communication research also and you know uh, some projects and practicals related to electronic media uh this program uh, is currently available through the open and distance learning mode and uh, total 72 credits with just 16 courses so with the focus on uh, the basics of journalism and mass communication in first year and more focus on electronic media component in second year uh we have created this package for the ma in journalism and uh electronic media so uh it was the second program specialized program of the school ma in journalism and electronic media uh the next one is ma in development mm -hmm. journalism aur main is karyakram ke jo karyakram sanyojak hai dr ramesh yadav ji ko amantrit karta hu ki ma in development journalism ke bare mein is karyakram ke bare mein संक्षेप में जानकारी प्रदान रमेश जी धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी जैसा कि सर्वविदित है जून 2021 में स्कूल ने पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नाम से एक डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया था और एक साल के बाद हम लोगों ने उस प्रोग्राम को रिव्यू किया और माननीय कुलपति जी का भी मार्गदर्शन था कि इस प्रोग्राम को क्यों ना मास्टर्स लेवल पे ले आया जाए और इसी मार्गदर्शन और सुझाव के उपरांत हम सभी लोगों ने आज तीन एम प्रोग्राम और एक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उसी विजन मिशन और उद्देश्य के तहत पीजी डिप्लोमा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को हम लोग एम इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म नाम से लेकर आए हैं और इसको लॉन्च कर रहे हैं आज इसके पीछे खास किस्म का मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने लंबे समय से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के कैंपेन संचालित कर रहे हैं और 2030 तक इसका इसको अचीव करने के लिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है तो पीजी डिप्लोमा एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को भी हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट की एजेंसियां हैं जो क्षेत्र हैं उसको ध्यान में रख करके हम लोग डेवलप किए थे 
और इस प्रोग्राम को भी दुनिया में आजकल डेवलपमेंट जर्नलिज्म या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या सोल्यूशन जर्नलिज्म का जो कंसेप्ट आया है उसको ध्यान में रख करके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी जो सजेस्ट किया गया है कि अब जो प्रोग्राम होने चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा हालांकि हम लोगों का स्कूल और जो एरिया है वो स्किल बेस्ड एरिया है और जो प्रोग्राम है मैक्सिमम स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है बावजूद इसके हम लोगों ने इसमें इंटर डिस्मरी मल्टी डिस्मरी और ट्रांस डिस्मरी अप्रोच लिए हैं और स्किल बेस्ड प्रोग्राम है एम एन डेवलपमेंट जर्नलिज्म दो साल का प्रोग्राम है और टोटल इसके 72 क्रेडिट का प्रोग्राम है और इसके जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट लेवल का एलिजिबिलिटी हम लोग रखे हैं और इसका ड्यूरेशन मिनिमम टू इयर्स और मैक्सिमम फोर इयर्स जो इग्नू की पॉलिसी है या जो इग्नू का फ्लेक्सिबल एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत रखा गया है और बहुत नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी प्राइमरी स्टेज में रखे हैं दस हजार पांच हजार पर ईयर फाइव थाउजेंड पर ईयर फी है और स्टडी मटेरियल हम लोग डिजिटल और प्रिंट दोनों मीडियम में देंगे दोनों मॉडल में देंगे और फर्स्ट ईयर में सिक्स थियरी कोर्सेस हैं सेकेंड ईयर में जाकर फाइव थियरी और एक डिजिटेशन और प्रोडक्शन पोर्टफोलियो ये एक ऑप्शनल रहेगा स्टूडेंट को इसलिए हम लोग रखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोजेक्ट ऑलरेडी किए हुए हैं या रिसर्च एरिया से उनका ओरिएंटेशन है वो प्रोडक्शन पोर्टफोलियो कर सकते हैं और जो इसको नहीं करना चाहते हैं जो रिसर्च में आना चाहते हैं उनके लिए सेपरेट कोर्स है और उसके बाद ये डिजिटेशन करना है तो ये संक्षिप्त परिचय और संक्षिप्त जानकारी इस प्रोग्राम से संबंधित है आगे इसके बारे में हम लोग अपने इग्नू के वेबसाइट पर स्कूल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और ज्ञान दर्शन ज्ञानवाड़ी ज्ञानधारा के माध्यम से भी और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन छात्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शेयर करेंगे इस कार्यक्रम को डॉक्टर अमित जी आगे बढ़े थैंक यू रमेश जी नाउ द फोर्थ स्पेशलाइज प्रोग्राम दैट इज एम इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया and uh, i invite professor k s arul selvan the program coordinator of ma in journalism and digital media to just provide the brief about the program thank you amit on two grounds uh, the digital media uh, masters offered by the school has become uh, important one uh, the in the media industry or uh, entertainment industry one sector It is witnessing double-digit growth for the last five years or more. That's a digital and gaming industry compared to other television, print, or radio. This trend is likely to be continued for next one decade. So it mm -hmm. signifies the the demand for more productivity, more human resources. Secondly, unlike the television, print, or radio. Uh, only professionals can uh, participate. That's the uh, industry norms. Whereas in the digital media, the gadgets, and technology, part and parcel of commerce. So anyone can participate. Anyone can use it. This is the uh, reach of this platform. And the digital media is not only restricted to the information sharing or media field. ICT is being incorporated in every segment of the society, every industry level, every in the government sector so this is the part of the social setup and uh, the that line couple of years back the school launched a post graduate diploma in digital media and this masters degree is extension of this diploma and we are incorporating the information retrieval data uh, repetition <coughs> analysis in terms of journalistic perspective as well as from the research perspective focusing in and around, in and around the digital technology So this is a unique combination of uh, uh, journalism and digital media in a master's level, uh, quite new uh, venture in the Indian context by the university. And uh, the basic eligibility is a bachelor's degree, and it covers uh, uh, areas in the field of journalism, digital media, digital media and society, digital media practical, and internet research projects, and many more courses across the two years time. Thank you. 
पत्रकारिता विद्यापीठ के और मीडिया क्षेत्र के तीस साल से ज्यादा अनुभवशील प्रोफेसर आदि शंभुनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज जर्नलिज्म इन जर्नलिज्म एजुकेशन इन इंडिया आज के दौर में हालांकि अगर भारत में पत्रकारिता के इतिहास को देखा जाए तो शुरू में ज्यादातर इस पत्रकारिता में वो अगुवाई किए जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे और उसके बाद के दिनों में साहित्य का ज्यादा प्रभाव रहा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में और बाकी पत्रकारिता भी और इसका अभी भी प्रभाव है लेकिन 1960 के दशक के बाद जब मीडिया एजुकेशन फॉर्मली स्टार्ट हुआ तो ज्यादातर ट्रेंड लोग पत्रकारिता जगत में आए और अभी मौजूदा समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो रेडियो हो या ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया हो सब में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ा है और न केवल तो राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरे विश्व के स्तर पर पत्रकारिता में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बदलाव को आप देखेंगे तो पूरी दुनिया को एक समय कहा जा रहा था कि एक कंपनी ने स्लोगन दिया था कर लो दुनिया मुट्ठी में और आज एक ऐसा दौर है जब का जबकि पूरी दुनिया की मीडिया एक मुट्ठी में एक मोबाइल में समा गई है और पूरी मीडिया की प्रतिस्पर्धा मीडिया के क्षेत्र में मोबाइल के फॉर्मेट में देने की बढ़ रही है ऐसे दौर में मीडिया के क्षेत्र में एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल बेस्ड एजुकेशन का क्या महत्व है और इसका भविष्य क्या है इस पर आ, हमारे साथ प्रोफेसर शंभुनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस पर प्रकाश डालें प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह थैंक यू रमेश आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे ऑनरेबल वाइस चांसलर इग्नू प्रोफेसर नागेश्वर राव आज के हमारे रिस्पेक्टेड अतिथिगण प्रोफेसर जे एस यादव श्री कमर वहीद दखी श्री सुश्री जयश्री जेठवानी प्रोफेसर जयश्री जेठवानी डॉक्टर दीपक गुप्ता और बाकी गणमान्य सदस्य स्पेशलाइजेशन इन मीडिया एजुकेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इंडस्ट्री में जो ट्रेन शुरू हुआ था ये एक तरह से उसी का उसी का कंपनसेशन है शुरू में जब जर्नलिज्म एजुकेशन शुरू हुआ तो लगभग एक ही प्रोग्राम चलता था शुरू में तो डिप्लोमा से शुरू हुआ डॉक्टर यादव को याद होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद पहला डिप्लोमा शुरू हुआ तो एक ही प्रोग्राम में सारी चीजें पढ़ा दी जाती थी बता दी जाती थी उसमें प्रिंट जर्नलिज्म भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म भी एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन और जितने टाइप्स हो सकते हैं जर्नलिज्म के वो एक प्रोग्राम अगर आप कर लें तो एक प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज के बारे में बता दिया जाता था धीरे धीरे इस ट्रेंड में चेंज आया और यही स्थिति शुरू में जर्नलिज्म की भी रही है जर्नलिज्म में जर्नलिस्टों के बारे में एक कहावत हुआ करती थी नकवी जी को याद होगा कि जर्नलिस्टों के बारे में ये कहा जाता था कि जय का फॉल मास्टर ऑफ डन तो थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं पूरा कुछ नहीं जानते तो ये एक तरह से कंपलसन प्रोफेशन का भी था क्योंकि बहुत सारे काम एक ही व्यक्ति को करना पड़ता था बीट रिपोर्टिंग का प्रचलन तब भी था लेकिन ऐसा नहीं था कि एक रिपोर्टर के पास एक ही बीट होगी उसको दो तीन बीट का काम देखना पड़ता था अगर मेरा ख्याल है हाल तक एजुकेशन वगैरह का कोई एजुकेशन वगैरह की कोई बीट ही नहीं होती थी अखबारों में और सेम 
applicable to uh, uh, broadcast also तो पता चला कि एक ही रिपोर्टर वो एजुकेशन भी देख रह, देख रहा है कल्चर भी देख रहा है एनवायरमेंट भी देख रहा है सोशल इश्यूज भी देख रहा है तो वो आ, एक तो ये था कि उस तरह का आग्रह उतना नहीं था समाज से भी ऑडियंस से भी उस तरह का आग्रह नहीं था और थोड़ा थोड़ा सब जान लेते थे इंफॉर्मेशन के लेवल पे लेकिन ये आग्रह धीरे धीरे ऑडियंस की तरफ से आया उनको स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन चाहिए थी और उसको बहुत सारा उसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ तो पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए उसको कॉन्सेक्शुलाइज करके चाहिए तो धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन का आग्रह इंडस्ट्री में भी बढ़ा और उस हिसाब से मतलब वो तो अब तो यहाँ तक पहुंच गया कि अलग अलग क्षेत्र के न्यूज़पेपर अलग हैं चैनल अलग हैं मतलब पता चला साइंस का चैनल अलग है धर्म कर्म का चैनल अलग है न्यूज का चैनल अलग है कॉमर्स का चैनल अलग है तो ये एक तरह का स्पेशलाइजेशन ही है अलग अलग स्पेशलाइज सब्जेक्ट के ये आग्रह उसका बढ़ा उसका ऑडियंस बढ़ा और उस तरह से उसका स्पेशलाइजेशन भी बढ़ा ये चीज एजुकेशन में आनी लाजमी थी और वो अब धीरे धीरे एजुकेशन में भी आ रही है उसका एक प्रमाण तो आज ही आपको दिख रहा है कि चार अलग अलग सेगमेंट पे हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ये काम एक में भी हो सकता था स्कूल में एक जन पीजी डिप्लोमा चलता था जिसमें सब थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता था उसमें पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीजमेंट का भी प्रोग्राम था ब्रॉडकास्ट का भी था प्रिंट का भी था तो न्यू मीडिया शायद उसमें नहीं था उतना क्योंकि जब वो प्रोग्राम डेवलप हुआ था तो न्यू मीडिया का इतना जोर नहीं था तो अब वो वाली परिपाटी धीरे धीरे कम हो रही है कि एक में ही सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा बता दिया जाए अब ये है कि हर सेगमेंट को डिटेल में बताया जाए और उसके बारे में पढ़ाया जाए सिखाया जाए तो अब स्पेशलाइजेशन का आग्रह बढ़ रहा है इसलिए वो एजुकेशन में भी आना तय है इसीलिए अब स्पेशलाइज कोर्सेज लगभग सारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में देश के सारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ये कोशिश हो रही है कि वो स्पेशलाइज कोर्सेस चलाए क्योंकि अब जैसे टेलीविजन में अगर नियुक्ति होनी है उसको अगर जर्नलिस्ट चाहिए तो वो नॉर्मल जर्नलिज्म का कोर्स करने वाले के बजाय अगर कोई ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का कोर्स करके आया है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे क्योंकि उसको उन्हें कम सिखाना पड़ेगा वो तुरंत उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो स्पेशलाइजेशन का आग्रह ये सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ता है और एक दूसरे की कमी पूरी करता है जो डिमांड इंडस्ट्री में पैदा हो रही है उसकी पूर्ति करने के लिए जो एकेडमिक्स में उसी हिसाब से प्रोग्राम फ्रेम किए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं ताकि उससे उनकी जरूरत भी पूरी हो तो ये बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है जिसको हम लोग भी अपने ढंग से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये ये जो डाइवर्सिटी है प्रोग्राम्स की इन सेम सेगमेंट दैट इज ए गुड थिंग और ये आगे और बढ़ेगा इसका आग्रह भी बढ़ेगा ये ट्रेंड भी ज्यादा मजबूत होगा मुझे लगता है कि हमारे ये प्रोग्राम फ्यूचर में काफी बड़े ऑडियंस बेस को कैटर करेंगे और ये एक शुभ लक्षण है और स्कूल उसको अपने ढंग से पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे आज के मेहमान हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को हम लोग किसी न किसी तरह से अपने प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश करते हैं एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए और सबके लिए भी तो उनका भी सहयोग और ब्लेसिंग्स बनी रहे स्कूल के प्रोग्राम्स को लेकर के और उनके विचारों को भी हम लोग जानना चाहेंगे उससे फायदा उठाना चाहेंगे तो आज के प्रोग्राम के लिए और इनके जो हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी हम इस बात के लिए बधाई देंगे उन्होंने एक फुल फ्लेज मास्टर लेवल का प्रोग्राम डेवलप किया ये स्कूल के लिए बड़ी बात है विश्वविद्यालय के लिए अच्छी बात है आप सब लोगों को बधाई धन्यवाद धन्यवाद सर आपने अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार के उन पर आधारित कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है उस पर आपने उसको रेखांकित किया और उसको प्रकाश में लाया आपने नाउ वी हैव विथ अस डॉक्टर दीपक गुप्ता अ वेल नोन नेम in the field of development communication currently he is senior strategic communication advisor un asia pacific so now, now i invite uh, dr gupta for uh, his views 
and uh, blessings. Deepak is our Illuminati also. Mute. You are mute. 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 Deepak ji, mute hai ya. Mute hai, mute hai. Sunai nahi pad raha. Sunai nahi pad raha. Ji, ji. Now, am I audible? Sorry. Now, now you are audible. Thank you. Thank you, Professor Shambhu. Yeah. I actually said that that would have been my first line. That, that you said that I'm also very proud alumni of the same school where I'm participating today for the launch of the new courses. Um, I think I'll take this opportunity to start with the uh, Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao. I think uh, big time congratulations to you and the entire team of the School of Journalism and New Media Studies. Um, really, because, you know, I think even uh, a few years ago, if I can say that I uh, also was partially, partially contributed to uh, the module development for the development communication um, that was being developed at that point in time. And I'm very happy to see that the full-fledged course now has uh, now come about, and I think it will benefit a whole lot of people, whole lot of people working in the development sector and even otherwise. Um, so, I think... Uh, ये बहुत ही टाइमली कोर्सेज हैं मैंने इन चारों के आ, बहुत ही ब्रीफली इनको समझने की कोशिश की प्रोफेसर अरुण से जब बातचीत हुई उसके बाद मेरा ये मानना है आ, बहुत ही क्योंकि मैं दोनों तरफ आई वुड से यू नो बिलोंग टू द बोथ साइड्स ऑफ द फेंसेस कि जब तक जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं स्किल्स पे बहुत जोर है आजकल और वो सही बात है बिकॉज़ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी एजुकेशन सो जो ये कोर्सेज अब हम लोग बना रहे हैं स्कूल में यू नो तीन एमए के कोर्सेज और एक पीजी डिप्लोमा कोर्स समवेयर समहाउ आई थिंक वी आल्सो नीड टू एंश्योर हालांकि अभी जो बहुत ब्रीफ प्रेजेंटेशंस हुई हैं ऐसा लगता है कि इसमें स्किलिंग एस्पेक्ट जो है वो बाकी उस पे काफी एम्फसिस दिया गया है हैंड्स ऑन स्किल डेवलपमेंट मैं ये किसने कह रहा हूं ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज़ सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस व्हेन वी लुक फॉर रिक्रूटमेंट्स और आई थिंक प्रोफेसर यादव मेरी इस बात को सपोर्ट करेंगे एटलीस्ट पिछले कम से कम दो डेकेड से तो ये मेरी कंप्लेन डॉक्टर साहब के साथ हमेशा रही जब भी हमने कोई रिक्रूटमेंट चाहिए चाहे वो सीनियर पोजीशंस की हो मिड लेवल हो यंगस्टर्स हो खास तौर से कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट बिहेवियर चेंज एडवोकेसी एरियाज में फॉर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम और इंटरनेशनल डोनर्स डेवलपमेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अनफॉर्चुनेटली जो हमको मिल रहे हैं लोग वो ज्यादातर बहुत ही अच्छे स्कूल से निकले हुए लेकिन जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के मिल रहे हैं वेरी ब्राइट एक्सट्रीमली गुड लेकिन जिन स्किल्स को मैं देखना चाहता हूं उनके अंदर जो काम उनको उस सीट पे आने के बाद करना है वो उस स्किल के साथ नहीं आए जर्नलिज्म में बेहतर हैं बहुत अच्छे हैं प्रख्यात हैं अपनी 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 फील्ड में लेकिन जहां मुझे उनसे बिहेवियर चेंज की मॉनिटरिंग करवानी है जहां मुझे उनसे एडवोकेसी कैंपेन की इवैल्यूएशन करानी है तो जो पर्सपेक्टिव मुझे चाहिए या जिस जो मुझे रिजल्ट्स चाहिए उनके काम के तो कहीं ना कहीं वो गैप हमको दिखा लेकिन मुझे खुशी है कि अब ये जो कोर्सेज सॉल्व लॉन्च हुए हैं ये समस्या काफी हद तक सॉल्व होगी अदरवाइज एज आई ऑलरेडी ऑफर टू प्रोफेसर अरुल आई बी वेरी विलिंग आई बी वेरी वेरी विलिंग टू असिस्ट स्कूल you know in 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 sort of uh, streamlining and possibly inputting into the course how we can provide those skills especially especially for the scholars who are pursuing ma in development communication ma in development journalism i think that's extremely important because when i'm talking about social and behavior change i'm looking for skills in social mobilization sector 
behavior change and marketing strategy, whether it's a concept marketing or a product marketing uh, or branding, partially, I think uh, Dr. Padmani will agree with me, which also becomes a little bit of marketing and advertising sort of kind of a component, you know, some elements from there uh, walks into this course. So I think we need to be, that's one, that's one area without taking much time. I think we can have a separate discussion, but big time, I think, huge congratulations. Another thing is market visibility, I think is one aspect we need to keep into account. Uh, it would be brilliant. campus recruitments drive ने एजेंसीज आना शुरू करें मतलब ना केवल अखबार या न्यूज़ चैनल्स या यू नो हार्डकोर जर्नलिस्ट की प्रोफेशन के एंगल से बल्कि जो डोनर एजेंसीज हैं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल सिविल सर्विस की जो रिक्रूटमेंट यूएन सिस्टम में हो रही हैं वहां के लोग बाकायदा आके कैंपस रिक्रूटमेंट्स करें एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल को कारगर आने वाले कुछ सालों में तुरंत नहीं तो आने वाले कुछ सालों में आई थिंक हम लोग इसको कारगर डेफिनेटली कर सकते हैं आई थिंक वी कैन वर्क टूवर्ड्स इट दैट वी आर प्रोडक्ट दैट इज आर स्कॉलर इज सो ब्राइट एंड सो सेलेबल इन द मार्केट विद स्किल्स दैट आई थिंक एजेंसीज विल रीच आउट एंड कम एंड पिक अप यू नो द स्कॉलर्स फ्रॉम आर स्कूल आई थिंक दैट्स वन आस्पेक्ट ऑल्सो आई थिंक एस ओ जे एन एम एस नीड्स टू कीप इन माइंड um needless to emphasize i think communication has gone undergone rather a huge paradigm shift jaisa abhi abhi professor arul ne kaha professor shambhu nath ji ne bhi kaha uh any netizen anybody who is internet literate the one who has access to smartphone <coughs> yeah mm-hmm. one who opens a laptop and has an access to you know uh, net connection Indirectly has become a content creator. चाहे वो फेसबुक में लिख रहा हो एक पैराग्राफ लिख के छाप रहा हो चाहे वो अपनी रील बना के डाल रहा हो चाहे वो वो जो छोटे छोटे वीडियो तरह तरह के एप्स हैं उसमें डालते हैं लोग कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंसर के फॉर्म में काम कर रहे हैं सौ में से सभी नहीं तो कम से कम सौ में से पांच दस पंद्रह लोग ऐसे जरूर है जो एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा रहे हैं और आई थिंक ये कोविड 19 के दौरान ये एक बेस्ट पीरियड था बेस्ट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव टू रियली री लुक एट आर कम्युनिकेशन स्पेस इफ आई कैन से सो कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन रीच आउट हुई किस तरीके से लोगों तक जानकारियां पहुंची लोगों तक एक आउटरीच एफर्ट्स पहुंचे एंड ऑफ कोर्स कहीं कहीं के मिस भी हुआ क्योंकि मिस इंफॉर्मेशन उसको हैंडल करना उसको एड्रेस करना गलत ह्यूमर्स को ना फैले उसको यू नो एड्रेस करना तो वो एक अलग इश्यूज हैं साथ साथ लेकिन आज के दिन जिस जैसे आलोक जी मुझे नहीं दिख रहा कि वो शायद यहाँ पर हैं आलोक वर्मा जी उनका मुझे एक प्रोजेक्ट याद आता है कई 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 वर्षों पहले जिसमें उन्होंने वो नेटिजन को एक जर्नलिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया नेबरहुड जर्नलिज्म की तरह से उस कॉन्सेप्ट पे तो मेरा ख्याल वो मॉडल मुझे एकदम से दिमाग में आया जब कोविड 19 के वेव चल रहे थे इंडिया में कि आज के दिन कितनी जरूरत है उस मॉडल की और वो वो और वो सब चीजें मेरा ख्याल कहीं ना कहीं जो हमारा ये चौथा कोर्स है एम ए इन डिजिटल जर्नलिज्म इन डिजिटल यू नो कम्युनिकेशन आई थिंक दैट विल वाइडली कवर दैट विल वाइडली कवर दो स्किल्स पर्सनली imparted to imparted to those who are interested i think one last point if you allow me uh, because of my mission travels in the in the countries even around india say bangladesh sri lanka nepal uh, afghanistan myanmar and so on ek request ye thi ki kuch logo ne mujhse khas kaur se kaha ki wo igmu se padhai karna chahte hain aur <coughs> उनमें से एक या दो ने शायद अटेम्प्ट भी किया कुछ कांटेक्ट करने का लेकिन बड़ा मुश्किल हुई बिकॉज मैंने कहा कि मेरा मेरा मानना है कि शायद सात कंट्रीज के लिए कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए इट्स सच ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन सच ए रेप्यूटेड स्कूल सो ये मेरी आपसे एक इल्तजा होगी गुजारिश होगी कि आप इसको जरा प्लीज ध्यान में रखें मुझे नहीं मालूम फिलहाल 
यूनिवर्सिटी मैंडेट में सात कंट्रीज को प्रायोरिटी है या नहीं है और अगर नहीं है तो कृपा करके इस पर जरा प्लीज आप विचार कीजिए ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं हमारे सात नेशंस के अंदर ही जो वाकई में यू की सेवाओं को लेना चाहेंगे जी थैंक यू थैंक यू आई थिंक आई वोट टेक मच टाइम एंड आई थिंक अगेन आई अप्रिशिएट फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर एंड आई लुक ओवर टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन टाइम्स टू कम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे बीच में श्री आलोक वर्मा जी हैं आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई मीडिया संस्थाओं के साथ एक लीडिंग पोजीशन में लीडर के तौर पर लीड करते रहे हैं और अभी आप न्यूज के एडिटर हैं और हमारे स्कूल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के स्कूल बोर्ड मेंबर भी हैं मैं आपको इनवाइट करता हूँ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आज का जो विषय आपको ईमेल के माध्यम से बताया गया है आप उस पर अपना विचार व्यक्त करें श्री आलोक वर्मा जी बताते चलो और हम लोगों ने सम्मानजनक एक समय रखा है और इसको उसी समय के साथ आगे बढ़ा रहे हैं आप सभी से अनुरोध रहेगा कि समय के सीमा को ध्यान में रखते हुए आपके विचार हमारे बीच में आएंगे तो हम लोग ज्यादा खुशी महसूस करेंगे श्री आलोक मेहता आलोक वर्मा जी थैंक यू सॉरी आई ज्वाइन लिटिल लेट बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन अदर मीटिंग आई डिड नॉट नो वट इज द टाइम ड्यूरेशन यू केप फॉर दिस सो एल बी नाइस इफ आई नो वट इज द टाइम ड्यूरेशन यू केप फॉर ईच वन दस मिनट ओ थैंक यू सो मच गुड इनफ सो दल वाइस चांसलर I I don't know whether Doctor Jyoti Adav is here or not, but I think his name was there. Uh, Shambhu Singh Ji, Nakvi Sahab, uh, Jayshree Ji, <coughs> Professor Arul, and uh, all the eminent uh, faculties, and my friend Doctor Deepak Gupta. At least I have been able to see him here, if not meeting elsewhere. <laughs> uh, I I I probably would like to limit uh, myself uh, only. Uh, digital journalism because i am part of the igno process in developing the ma digital uh, journalism courses so i just would like to just give my uh, few observations and uh, points of views with regard to the growth of uh, digital news or digital platforms so interestingly if you if you all because we are all have been living in this life of uh, uh, digital uh, life so last decade if we say the last few years of the last decade we really saw a great emergence of uh, digital media it really came like an onslaught and uh, very eminent platforms which we are seeing today have become into the public mind facebook or twitter or snapchat or instagram or many others which are not so well known but they are having very credible influence in the minds of uh, users they actually challenged the legacy media and we are all part of legacy media we all have been at least nakvi uh, saab uh, myself uh, have spent considerable time in the traditional media and uh, and i think i should mention something here it is out of my uh, this brief but many would not know probably here who are sitting part of this panel ki okay, nakvi ji is one of those uh, very senior and eminent journalists but a very little thing which they most of people don't know that the the word aaj tak in the aaj tak news channel was given by nakvi ji so actually nakvi ji is the is, is really the gener- is, is the person who created aaj tak and gave the name aaj tak so that's besides the point uh, <clears throat> so uh, in my own experience uh, i entered into uh, digital journalism uh, space uh, in the, in about 2010 and Uh, dr geeta uh, deepak gupta just mentioned about using the neighborhood uh, you know uh, journalism at that time of course it was not a very successful project it was a quite a failed project because the penetration of internet was very poor the bandwidth was very poor and people were not very equipped because the cost of content creation was very high 
and uh, as a result of which uh, uh, digital space was not really doing so well as it has started to do well in the early uh, part of this decade. So we have all seen the growth of uh, the social media platform, digital platforms. So the legacy media initially first was in denial. There is no threat to uh, their business because digital is far, uh, far away from now. Then they started to little accept it because they all opened up a few, uh, you know, digital, uh, uh, you know, uh, divisions within their setup. And later on, they started to believe in it. And they said really expanded their teams. And if you really look at it, that each of the legacy media business today is a very powerful uh, digital platform as well. And gradually, as we are going to see the probably the next decade may see uh, prop a great decline of the legacy business and digital will uh, take over and digital has already recorded so far the mind space and the uh, number of people are watching consuming is concerned but what it worked for it worked actually because the content users got the opportunity of converting themselves into content creators actually that was the major difference today everyone can create unleash their creative space uh, and and that has also led to a lot of crisis if you have seen that the news has really been challenged in terms of uh, credibility. Everyone today is talking about the newsworthiness is not so much as it used to be. So it all led to because so much of content creation has happened that there is no filtration process in place. And as a result of which, uh, there is no filtration, there's so much of content, the content sometimes is useful, sometimes not useful. And if we have seen it, the journalism trends also have changed. As we was to, you know, as we were taught uh, the basics of journalism, Today are not really practiced because the, a the cost, b the time, the the the, the whole uh, effort in terms of being uh, you know first to be in the space that has led to decline of credit worthiness and it is not very typical to India. Probably all the if you have seen the Reuters uh, digital news report of two thousand twenty two and twenty three will be coming late. But in, if you really see the world globally, people have seen the decline of trustworthiness in the news space itself. And uh, we have all seen that the, uh, the the reasons are very clear. Advertisers are not showing enough interest and enough, uh, you know, faith. No longer in the legacy in the legacy media, and uh, therefore the like, advertising is not really coming forward. A lot of people are finding various other ways uh, to find their uh, user and consumer. TikTok is one example which we all seen in the recent past. How it has actually come and really made. Billions of, you know, eyeballs, uh, which they still, uh, you know, because in, in India it is banned. But rest of the world, TikTok is still the most preferred platform now for the advertisers because they are able to get the real uh, targeted uh, consumer. And advertising is also becoming a bit of, you know, more categorized. So it is no generic advertising people are interested in. And uh, since the digital advertising still is very cheap compared to television or, uh, or the print, uh, so most of our digital platforms are also bleeding. They are also not able to make money. So all these are all facts. And the biggest uh, problem in the digital space right now, the entire digital space is facing is the credibility. How to how to how to believe in what it is being consumed by all of us. But the good news is, the this is a churning. A lot of people are uh, now understanding how to do filtration. A lot of people have started to develop the whole. The paraphernalia to understand which is to be believed, what is to believe, how it is to believe, and not every information which is being passed on to the digital platform is really uh, consumable, which probably is creating a different kind of uh, journalism space. And that's what I feel is very good news for anybody who's in the digital space. And one of the reasons that uh, if you see globally in America and in Europe, the lot many uh, digital organizations are converting themselves into very audience-specific, community-specific, subject or topic-specific. They are no longer into something like that just news. So this just news business, probably the era is over. Nobody is interested in just news. And people, as people are getting little uh, more intelligent, more uh, serious about consuming content, uh, probably the content will move towards very specific content specific in terms of community, in terms of subject, in terms of geographies, all that is we are seeing today is the trend. And we will see in next three, four, five years that how 
niche audience audiences will grow and how the niche digital platform will be able to find the uh, uh, fi will be able to find the right business models because the cost of creating content in the digital space is far less than in the legacy media even now so having said that the courses which have been designed in the igno probably are going to prepare students those students who are who are going to make journalism digital journalism as a career and eventually all people who are also into the broadcast medium or into the print medium today will eventually move towards digital because finally the digital space will take over take over completely the wind space and the consumer space in the in the in, in print or in television so that we are that trend we are already seeing so therefore the students are going to benefit and these courses are very fundamentally very strong because they give you a lot of insights and a lot of depths in understanding data the content visualization the data presentation how to present data right data for the digital spaces and all the faculty members who are who are part of this panel also they have made a lot of efforts in developing this course model and probably this this uh, this is the first second third iterations i think more iterations will go on and that's why the need of the market will be also different in 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 time to come accordingly probably the course material and the and, and the kind of uh, practical or the sort of you know as we call internships models will also change so uh, i i am for one who believe in uh, digital space and the voice of people today which is little is scuttled and this is becoming voice of select probably will come back into the voice of people because digital space and digital platform would offer that and that's the that's the actually strength of the digital platform so having said that i congratulate uh, everyone uh, who have launched this course and uh, i hope to see that the students are going to be part of this uh, new course and they will benefit out of this course and thank you so much for inviting me over here thank you dhanyawad sri alok verma ji ab main bharti jan sanchar sansthan mein professor rahe professor jayshri jethwani ji hamare beech mein maujood hain hum logon ne aaj ek pg diploma in advertising and integrated communication bhi launch karne ja rahe hain is program ke bare mein main प्रोफेसर जयश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें प्रोफेसर जयश्री जेठवानी जी धन्यवाद जी 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 ऑडिबल प्लीज गुड इवनिंग ऑल चेयर फॉर टुडेज इवेंट रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर डॉक्टर नागेश्वर राव सीनियर कुलीग्स एंड कुलीग्स फ्रॉम मीडिया एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर यादव नकवी जी आलोक जी दीपक जी एंड इनवाइटेड प्रेजेंट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन director and faculty of the school of journalism new media studies sindeed my honor and pleasure to be invited for the launch of this event as brought out by dr padmini jain in her introductory comments on the aims behind the introduction of the course uh, pg diploma in advertising and communi integrated communication i believe a course of this kind was overdue i recall many consultations and meetings organized by the course anchor dr jain especially in the last 2 years which brought many minds together both from industry and academics this also meant developing materials and courses by enrolling more than 80 faculty members and uh, i think more than 150 units were written and i had to the mammoth talk task and i had the privilege of uh, editing some of them and i have no hesitation in saying that i was quite impressed by some young faculty members with their scholarship they have really done a great job now coming to the advertising industry why this course a huge industry packed at more than 1 lakh crore advertising has always drawn contrast advertising not only moves the markets it also moves the minds and when it draws contrast it means that from the one end is labeled as market driven insensitive sexist to the other extreme surely coming from some industry guy that ad space probably is the only happy space in the media amid reams and hours of morbid news on death and destruction and often meaningless entertainment similarly public relations is supposed to be the voice of an organization also has a share of criticism 
for manipulating the minds of the people, especially in the age of misinformation, disinformation, and fake news. Advertising, as we all know, is a practical field which would need engaging with the students at various levels, connecting them with the media, academics, industry solvers, and researchers. The course curriculum, in my mind, has been very well developed, and the course units have been written by the best minds. However, when it comes to the real teaching, it needs a nuanced approach. I would like to flag some of the areas which I feel that in the interactive sessions, which uh, I'm sure the course and would be including, uh, would be addressed. One of the foremost which comes to mind is the discourse on gender. Advertising is often criticized for being very, very sexist and very insensitive to the gender. Recently, I conducted a study for the ISSR where I was senior research fellow, and we found that more than 80% of advertisements across board, across brands, were insensitive and very, very uh, patriarchal. And since this was a kind of an advocacy research which I conducted, so we did a lot of things. I wrote a policy paper which went to the stakeholders. We also organized a stakeholder meet, uh, you know, at the uh, Shastri Bhavan, organized the Information Broadcasting Ministry. It is something very interesting, which I must tell the academics and my colleagues uh, from the media. They invited all the stakeholders, including the professional bodies and all. And when they uh, you know, were given the, uh, the uh, findings and insights from the research, they didn't seem to really like because it was not very complimentary for them. But what really happened after that was that ASCII, the Advertising Standard Council of India, looking at that probably writing was on the wall for them, they commissioned a huge research all over India spending crores of rupees to understand the gender discourse in an advertising. Yesterday, I was in the, on the uh, border studies of one of the largest private uh, you know, media school and was informed that they are getting calls from ASCII and other professional bodies to invite them to the schools of journalism and advertising for a discourse on gender. So whatever little we do, it has its impact. So it's very important that the courses of such kinds also have uh, you know, these things are addressed. The other area which I like to flag is the role of celebrity and social media influencers in informing, engaging, and at times maneuvering the minds of the gullible people. There are more than, you know, I think half the human race is connected to the, uh, to the internet. Uh, thousands of hours of video uploaded every minute on the internet. Some, everybody who has uh, you know, uh, uh, engagement with the social media, writes or uploads something, I hope that someday somebody somewhere would be reading what he or she's writing, and people do read. We are seeing that how celebrities are created, uh, you know, uh, on the YouTube. So it's very important that a course of this kind must give that kind of media literacy to the students. Critiquing the role or scope of marketing, advertising, and PR in a larger media ecosystem in influencing news is another area that needs exposure among these scholars. Mm -hmm. Another area which, which I would like to flag is the role and scope of professional bodies, the war on TRPs as impact on tariffs need to be deliberated upon so that the scholars, when they go to the industry, they understand the undercurrents. As the course is digital in nature, a lot can be innovated in pedagogy. Driven by technology, I believe, uh, we live in a flat world, cutting across the physical barriers. So I hope it will be possible for the media school uh, in uh, IGNO to have a listing of the best of best minds across the world and engage, and it should, they should be from multidisciplinary uh, areas like media, research, sociology, advocacy, industry. When you look at the, uh, the data around the world or some interesting books or research is done, I haven't seen much research done by advertising on advertising, but the schools of sociology, the social sociologists have done some extraordinary work on advertising, especially the content analysis and impact it has on the gullible minds. So if it is possible that the uh, course anchor engages people from across the world in panel discussions, and probably maybe once in academic year, if we can organize one global conference on the trends in advertising.
ties in integrated communication and it is doable now i have done it in the past it can be done in fine best of scholars coming to you uh, and enriching your course and also enriching the minds of the young scholars so i'll keep it short with this i once again congratulate the university the school of journalism and, <coughs> and uh, studies and the uh, the course and dr padmani jain and look forward to beginning of this course in the current year thank you so much for inviting me धन्यवाद प्रोफेसर जयश्री जी आपके विचार इस प्रोग्राम और छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरक रहेंगे हमेशा क्योंकि आपका वक्तव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा और एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन का जो प्रोग्राम है और ये जो प्रोफेशन है काफी ग्लैमर वाला है और हमारे इस प्रोग्राम की कोआर्डिनेटर भी काफी ग्लैमर पसंद है इसलिए इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम तो बनाया है बताते हैं और अब मैं भारतीय पत्रकारिता में खास तौर से जब निर्भीक निष्पक्ष सामाजिक सरोकार और संतुलित पत्रकारिता को याद करते हैं तो श्री कमर वहीद नकवी जैसे व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं मैं डॉक्टर अमित जी को अनुरोध करूंगा कि श्री कमर वहीद नकवी साहब के बारे में थोड़ा बता के और आपको आमंत्रित करें धन्यवाद रमेश जी जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि टेलीविजन पत्रकारों की या अब कहें कि वीडियो पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी है जिन्होंने नकवी साहब से प्रेरणा ली है नकवी साहब से सीखा है और मुझे याद है कि भारतीय जनसंचार संस्थान के जब छात्र जीवन था तब से आ, हम सब बहुत बड़ी संख्या में टेलीविजन पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट और शिक्षक ऐसे हैं जो नकवी साहब को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं तो यह हम सब के लिए गर्व का और बहुत ही सुखद क्षण है कि इस राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम में नकवी साहब हमारे पास हमारे साथ उपलब्ध हैं हमारे साथ हैं तो मैं नकवी साहब को उनके विचारों और आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद अमित जी टेलीविजन जर्नलिज्म से पहले एक लंबा समय प्रिंट जर्नलिज्म में भी बिता चुके हैं रविवार से लेकर नवभारत टाइम्स चौथी दुनिया बहुत सारे अखबारों में बहुत सीनियर पोजीशन पे रहे हैं और वो वाला पक्ष इनका इससे ढक जाता है जो इनका बाद का मामला है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का वो इनके पीछे वाला जो ये है उसको बिल्कुल ढक देता है जबकि पीछे वाला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है मैं सिर्फ कितना चूंकि एडिटर थे मैं उसमें कॉलम वॉलम लिखता था इसलिए मैं बता रहा हूँ वो वाला काफी लंबा चौड़ा है धन्यवाद प्रोफेसर शंभुनाथ जी सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय कुलपति महोदय नागेश्वर राव जी का और उनको बधाई देता हूँ कि ये चार नए कोर्स लॉन्च किए हैं और उसमें मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आपने गौरव प्रदान किया इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और इग्नो की पूरी टीम को बधाई इस कोर्स के लॉन्च के लिए मैं छोटी छोटी कुछ बातें कहना चाहूंगा जरा सी देखिए डिजिटल के दौर का फर्क क्या है डिजिटल के दौर का फर्क ये है कि अभी जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं अगर यही और इसको लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा है अगर यही चीज हमको पांच साल पहले या चार साल पहले भी करनी होती पांच साल पहले सात साल पहले तो हमको कम से कम सात या आठ होबी वैन चाहिए होती पंद्रह कैमरे चाहिए होते पंद्रह कैमरा मैन चाहिए होते ठीक है उसके बाद पीसीआर चाहिए होता उसके बाद उसका जो पूरा पैराफर्नी लिया है वो चाहिए होता उसके बाद आप इसको स्ट्रीम कर पाते और इसकी लागत कितनी होती है इसका आप अनुमान लगा लीजिए आज ये लाइव स्ट्रीमिंग और ये जो मीटिंग है ये जूम पर हो रही है और इसमें बहुत ही मामूली खर्चा है तो जो डिजिटल जर्नलिज्म ने किया क्या है फर्क डिजिटल जर्नलिज्म ने सबसे बड़ा फर्क ये किया है कि जो टेक्नोलॉजी की कास्ट थी उसको घटा करके न्यूनतम कर दिया मतलब एक समय में कोई टेलीविजन चैनल लॉन्च करने का जो खर्चा था 
वो शुरू में 400-500 करोड़ होता था बाद में घट के वो 100 करोड़ हो गया उसका और भी कम हो गया अब क्या है कि आपके पास एक कैमरा हो एक सेल्फी स्टिक हो एक गिम्बल हो और एक बाइक हो या साइकिल भी हो तो आप कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं कुछ भी शूट कर सकते हैं कोई वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं अपने मोबाइल पर आप कोई एडिटिंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए एडिट कीजिए और सीधे यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए अपना चैनल खोल दीजिए तो इतना सस्ता हो गया है चैनल खोलना तो डिजिटल में जो हमारा जोर होना चाहिए वो मेरा ख्याल है कि इस पर होना चाहिए और अभी जैसे आलोक जी ने जिक्र किया राइटर्स के न्यूज रूम रिपोर्ट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 वो रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है उसमें ये लिखा है कि डिजिटल पत्रकारिता से लीगेसी पब्लिकेशन को बहुत ज्यादा चुनौती मिल रही है और ये टक्कर कड़ी है साथ ही जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो क्या कर उसका क्या रोड होगी हो वो ये होगी कि कंटेंट को जो हाइपर लोकल कंटेंट और जो कम्युनिटी बेस्ड कंटेंट उसकी चर्चा आलोक जी ने भी की कि बहुत से देशों में हो रहा है हमारे यहाँ भी होना शुरू हुआ अभी उतना नहीं हो रहा है, है लेकिन ये जो भाषाओं में अंग्रेजी छोड़ के जो बाकी हिंदी और जो बाकी भारतीय भाषाएं हैं उनमें और उनके जो हमारे विभिन्न राज्य हैं उनमें उनमें रहने वाले विभिन्न जो समुदाय हैं उनके अलग अलग विषयों को लेकर के उनकी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के वो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म आएंगे कुछ आ चुके हैं कुछ आएंगे क्योंकि अब उस तरह के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की कास्ट रह नहीं गई है कोई उसको लॉन्च कर सकता है तो मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि एक हिमाचल की एक महिला है आप YouTube पे ढूंढेंगे हिमाचल वाली तो आप तो तीन चार शायद हिमाचल वाली के नाम से आ जाती है पर ये महिला जो है इसके घर में दूध का कारोबार होता था हिमाचल किसी छोटे से कस्बे या गांव में रहती थी और एक दिन इसको विचार आया कि मैं अपना वीडियो बनाऊ तो इसके बच्चे ने वीडियो शूट किया छोटे बच्चे ज्यादा बड़े नहीं नौ दस के बारह साल के होंगे और वीडियो शूट किया और वो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया वीडियो क्या था घर की कर रियलिटी टीवी कि अभी मैं खाना बना रही हूँ अभी सब्जी बना रही हूँ अभी मेरा बड़ा बेटा जो है अभी तो इसको दस बज गया सो के ही नहीं उठा अभी उठाती हूँ वगैरह वगैरह फिर एक दिन उसने बनाया कि साहब जब मेरा जो नीचे चूल्हा था वो चूल्हा अब खराब हो गया मैं ऊपर छत पे एक चूल्हा बनाऊंगे तो मिट्टी का चूल्हे पहले जो पुराने चूल्हे होते थे ईटा लगा के मिट्टी गूंद के चूल्हा कैसे बनता है वो बना के दिखाया कि चूल्हा ऐसे बनता है अब चूल्हा तैयार हो गया अब इसमें मैं रोटी बनाऊंगी खाना बनाऊंगी वगैरह वगैरह तो साहब वो एक साधारण महिला घरेलू जिसके घर में दूध दूध का काम होता था उसका ये चैनल यूट्यूब पे धीरे धीरे करके इतना लोकप्रिय हुआ कि उस चैनल के विज्ञापन की कमाई से एक साल के अंदर उसने नई कार खरीद ली और अपना एक वीडियो डाला कि देखिए ये नई कार जो अभी है ये मैंने YouTube की कमाई से खरीदी है तो जो डिजिटल है उसने सामान्य से सामान्य व्यक्ति को स्किल्ड भी किया है और एम्पावर्ड भी किया है और अर्निंग के नए नए स्रोत पैदा किए जो लिगेसी मीडिया है लिगेसी मीडिया में भी क्या हो रहा है कि जैसे मान लिया आज तक है बहुत बड़ा चैनल है लेकिन आज तक ने YouTube पे इतने अलग अलग एम तक यूपी तक खेल तक अलग अलग तरह के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और उनसे उनको सैकड़ों करोड़ की सालाना आमदनी होने होने लगी है जो उनकी कमाई कभी होती नहीं थी और आज भी नहीं हो रही है उनके टीवी चैनल से उससे कहीं ज्यादा कमाई उनको यूट्यूब के चैनलों से हो रही है तो मेरा ये कहना है कि आज के जमाने में हमें ये देखना चाहिए कि हम तीन चार तरह के मीडिया के दौर में काम करें एक मीडिया ऐसा है जिसकी ओरिजिन प्रिंट्स हुई बड़े मीडिया हो चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो हिंदुस्तान टाइम्स हो जागरण हो वगैरह वगैरह उसके बाद उन्होंने डिजिटल में प्रवेश किया अपनी वेबसाइट खोली अपने ऐप बनाए उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने देखा कि नहीं क्योंकि टीवी के लोग डिस्कशन वगैरह वीडियो डिस्कशन कर लेते हैं 
तो उनमें से कुछ ने जो है आपने न्यूज रूम में वीडियो डिस्कशन करना शुरू किया पैनल पैनल बुला करके और उसको अपने वेबसाइट वगैरह पे डालना शुरू किया कुछ ने यूट्यूब के चैनल बनाए तो एक चैनल एक एक मीडिया ये है जो प्रिंट में है प्रिंट के बाद वो वेब में गया यानी उसकी वेबसाइट है ऐप है जहां पे वो प्रिंट का कंटेंट को वेब डिजिटल के तौर पे दे रहा है, है एक मीडिया वो है जिसके पास प्रिंट भी है टेलीविजन भी है और डिजिटल भी है और एक मीडिया वो है जो केवल डिजिटल है जिसके पास जो जिसका जो जिसकी पैदाइश ही डिजिटल के समय में हुई बहुत सारे मीडिया है ऐसे अभी जैसे आप क्विंट है मान लीजिए या न्यूज लॉन्ड्री है इस तरह के बहुत सारे मीडिया है जो केवल डिजिटल है और एक चौथा जो मीडिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जो बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं वो उन्होंने अपने अपने निश खोजे हैं कि क्या है और जो पांचवा है जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो मैंने हिमाचल वाली महिला का जिक्र किया है ऐसे दिल्ली के एक सज्जन है नर्सरी उनकी है और वो नर्सरी पे इतने बढ़िया अपने वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वो उनके हजारों सब्सक्राइबर हो गए उसका वो अपना सब कुछ उसी में बेचते हैं खाद बेच रहे हैं बीज बेच रहे हैं पौधे बेच रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं तो ये जो ये पांचवी कैटेगरी भी है तो मुझे लगता है कि जो आप कोर्सेस चला रहे हैं इसमें जितने भी कोर्सेस हैं उसमें चाहे वो प्रिंट के लिए कर रहे हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक के लिए कर रहे हो चाहे डिजिटल के लिए कर रहे हो सबको थोड़ा थोड़ा अभी भी जैसे अभी आप कह रहे थे जय का फल शमुना जी और मास्टर अफन थोड़ा थोड़ा तो चाहिए क्योंकि जो प्रिंट वाला जर्नलिस्ट है उसको भी उसकी वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा जो टीवी वाला जर्नलिस्ट है उसको भी उसके यूट्यूब चैनल पे काम करना पड़ेगा कंटेंट देना पड़ेगा वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा तो इसलिए जो आज का पत्रकार है उसको थोड़ा प्रिंट थोड़ा टीवी और थोड़ा डिजिटल तीनों आना चाहिए अब उसमें जिस में वो महारत हासिल करना चाहे टीवी में तो उसको ज्यादा टीवी सिखाएं थोड़ा प्रिंट और थोड़ा डिजिटल सिखाएं जिसको डिजिटल में आना है उसको भी थोड़ा प्रिंट और थोड़ा टीवी सिखा के तब डिजिटल पे उसको भरपूर दें तो ये करने से फायदा होगा और एक अंतिम छोटी सी बात मेरा एक सुझाव है ये कि इग्नू को कुछ ऐसे कोर्सेज भी चलाने चाहिए जो अंडर ग्रेजुएट हो यानी जो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए हो खास तौर से जैसे जो मैंने दो उदाहरण दिया आपको एक हिमाचल वाली महिला का उदाहरण दिया एक जो है दिल्ली के एक नर्सरी वाले का उदाहरण दिया ऐसे लाखों नौजवान और लाखों लोग जो देश में हैं जो तरह तरह का कंटेंट बनाने की क्षमता रखते हैं उनके लिए कोई सस्ता कोई ऐसा जो है छोटा कोर्स बनाए और उसको अलग अलग भाषाओं में जैसे क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें हिंदी में जो चलाए तो उसका एक बड़ा जो है वो देश की बड़ी सेवा होगी ना केवल देश की बड़ी सेवा होगी बल्कि लोग आर्थिक तौर पे सशक्त होंगे उनकी कमाई भी बढ़ेगी और एक रोजगार का जो की स्थिति भी सुधरेगी अच्छी तो अच्छा है ये और वो जब इग्नू से पढ़ के निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें आप उनको सिखाएंगे एथिक्स कुछ सिखाएंगे कुछ वैल्यू वैल्यू सिखाएंगे कि फेक क्या होता है रियल क्या होता है वगैरह वगैरह तो कुछ एक अच्छे तरह के कंटेंट क्रिएटर पैदा होंगे जो अपना कंटेंट देंगे बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा धन्यवाद सर आपके सुझाव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्कूल बिल्कुल भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को विकसित करने पे विचार करेगा और जैसा आपने कहा कि डिजिटल का कंटेंट हर कोर्सेज में होना चाहिए बिल्कुल उसी तरह है जैसे जिस कार्यक्रम का मैं संयोजक हूँ एम इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो डिजिटल मीडिया का एक कोर्स भी है और जितने भी जैसे ऑडियो प्रोडक्शन के लिए जो कोर्स है या ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के लिए जो कोर्स है तो उसमें पूरा इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि ऑडियो विजुअल जो कंटेंट है वो टेलीविजन के लिए भी यूज हो सकता है और वो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज हो सकता है वैसे ही ऑडियो में रेडियो प्रोग्राम या पॉडकास्टिंग इन सब को मिला के इस ढंग से बनाया गया है कि वो कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बच्चे बनाना सीखेंगे और फिर वो जहां भी उसका उपयोग करना चाहे या तो रेडियो ट्रेडिशनल जो ब्रॉडकास्ट रेडियो टेलीविजन है या ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म है वहां भी जा सकते हैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद 
अब मैं जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया एजुकेशन के भीष्म पितामह जो प्रोफेसर जे एस यादव जी को हम लोग मानते हैं और स्कूल से बहुत लंबे समय से उनका मार्गदर्शन स्कूल को मिलता रहा है हमारे कार्यक्रमों में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है तो मैं यादव सर को उनके विचारों और आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करता हूं यादव सर सर आप म्यूट हैं सर आपका माइक्रोफोन सर बंद है उसको ऑन कर लीजिए यादव सर आपका माइक्रोफोन बंद है म्यूट पे है कुछ दिखा तो आपका कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है अब आ रहा है हाँ जी सर अब आ गया ओके थैंक यू थैंक यू डॉक्टर अमित काफी मैं सुनता रहा बहुत अच्छी अच्छी बातें कही फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक द ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी नाउ लॉट्स ऑफ पॉइंट्स हैव बीन मेड आई विल हाईलाइट और कपल ऑफ पॉइंट्स मेन थिंग विच इज ए सोल्यूशन वी हैव बीन टॉकिंग डाइवर्जिंग एंड सेंग digital media has done this thing advertising has this done this thing need to be done that but communication is central as deepak has also said it that you need to have in your new courses which is a great demand in the society mr nakvi mr nakvi also made it and it should be done for new courses which are less educated that that suggestion is welcome but <coughs> along with that we need to do what is needed is skill develop in all these courses the common thing would be skill development now this skill development will be common to all these courses which we are proposing and they are welcome second is hands on experience when you do the skill development you need to have as a part of internship or practical training give them hand on experience third thing which deepak also highlighted advocacy behavior change because when recruitment person looks for he needs person who can straight away fulfill his requirement meet his requirements he need to provide solutions not theory alone so theory is important research is important but along with that he should be or she should be able to provide solutions for all this what is needed what i suggest maybe could be undertaken particularly in context of the covid what has been our experience what kind of case studies we can develop as in law and in medical professions they they are asked to write case studies i would say media professional also in all these areas need to develop case studies which could be helpful for the students and to the professional both now that task perhaps school of uh, new media perhaps can take it up that along with writing the courses please ask people to write the case studies now those case studies could be <coughs> on any 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 of this topic particularly in context of the covid now media of course is manipulative sometimes we call it management sometimes it is basic purpose of communication or all information is to influence to influence in a such a way influence the process influence the change so change and continuity both goes simultaneously now in that process we need to provide solutions <laughs> now neighborhood school mention was mentioned by alok verma now that neighborhood uh, journalism perhaps is good idea but as you know technology always go hand in hand with the communication 
wherever there is a change there is a change in communication wherever there is a change in communication there is a change in technology the two together make the things possible without the two together things won't change now finally i would say this uh, idea of whole picture is also necessary you are dividing to small 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 pieces the trustworthiness is, is question was mentioned but overall picture i think you should give the students the whole picture also what is happening and particularly in context of what mahatma gandhi said what the last man in the community or last man in the society thinks their 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 thoughts their actions their behavior is normally ignored i, I would say in this case that is particularly in context of covid you should remember again and again which gandhi said look for the last man and see how he behaves how he thinks what 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 he expect so i would say good luck for all the new schools the good initiative and my best wishes i'll be happy to associate and do whatever my little can do to furnish or to to, to provide whatever support i can thank you very much sorry to thank be brief thank you sir for your enlightening words and uh, blessings uh as uh, our director professor k s arul selvan uh, told in the in the beginning uh, itself that the under the able guidance of uh, honorable vice chancellor so jms uh, had changed its uh, profile completely from few programs to you know uh, many programs so now, now i would like to invite uh, the source of energy for uh, so jms uh, our honorable vice chancellor professor nageshwar rao sir for his presidential address sir ke manni arani कुलपत जी की अध्यक्षता से पहले हम लोग अनुरोध करेंगे कि आज के जो तीन एम प्रोग्राम और एक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है उसका फॉर्मल औपचारिक लॉन्चिंग आपके कर कमलों से किया जाए एड्रेस के पहले होगा एड्रेस के बाद एड्रेस के पहले उसके बाद एड्रेस का पी जी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एम ए जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम ए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म एम ए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया माननीय चंपत जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि यह पत्रकारिता विद्यापीठ 2020 में पहला एमए प्रोग्राम लॉन्च किया एम एन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और आज 2022 में हम लोग हैं 2021 में जून जुलाई में दो डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च हुए थे पीजी डिप्लोमा एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पी डिप्लोमा एंड डिजिटल मीडिया और आज 
जनवरी 2022 में तीन एम प्रोग्राम और एक डिप्लोमा प्रोग्राम इस तरह से चार एम प्रोग्राम और चार डिप्लोमा प्लस एक डिप्लोमा चल रहा है पांच डिप्लोमा प्रोग्राम प्लस सर्टिफिकेट प्रोग्राम मूक प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम ओडियल प्रोग्राम तो आज के डेट में स्कूल के खाते में या स्कूल के नाम पर जो एक प्रोग्राम आज संचालित हो रहे हैं इसके पीछे जैसा सारी फैकल्टी कह रही है कि माननीय कुलपत जी का जो मार्गदर्शन था जो प्रेरणा स्रोत आप रहे और निरंतर हम लोगों को ऊर्जा का संचार करते रहे और यही कारण है कि हम लोगों ने 2020 से लेकर 2022 के बीच में जितना प्रोग्राम चाहे एम प्रोग्राम हो डिप्लोमा प्रोग्राम हो सर्टिफिकेट मूक ऑनलाइन ओडियल सारी फैकल्टी ने एक टीम वर्क के तहत ये प्रोग्राम आ, बनाया और आज लॉन्च हो रहा है और आगे भी इसी गति के साथ हम लोग ये करते रहेंगे और यह सब कुछ आपके उदार और लोकतांत्रिक नेतृत्व के कारण हो पाया क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में आम तौर पर ट्रेंड था कि एक प्रोग्राम को बनाने में पांच से छह साल कभी कभी ज्यादा भी लग जाते थे लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे रास्ते आसान किए और उससे ज्यादा आसान रास्ता हम लोगों के लिए आपने मुहैया कराई मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आज के अध्यक्ष संबोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं मानिक पेपर जी आप सबको प्रणाम आप लोग ने हम सबको आशीर्वाद दिया आदरणीय जयेश यादव जी आदरणीय नकवी साहब आदरणीय जयश्री जी आलोक वर्मा जी दीपक गुप्ता जी और हमारे सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे फेसबुक और अन्य स्रोतों से अन्य स्थानों पर जुड़े हुए लोग हैं उन सभी की ओर से स्कूल को बधाई काम तो स्कूल ने किया है स्कूल के शिक्षकों ने किया है शंभुनाथ जी के नेतृत्व में लोगों ने काम किया है उनका गाइडेंस उनका सपोर्ट और जो ऊर्जा उन्होंने सबके बीच में संप्रेषित किया उसका परिणाम है ये कहना कि कुलपति ने किया तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है काम कोई और करे और कुलपति को क्रेडिट जाए हाँ आप लोगों ने जरूर मदद किया है इनपुट्स दे करके क्योंकि तो मुझे तो जर्नलिज्म के बारे में कुछ जानते नहीं केवल यादव जी को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं जेपी यादव जी को हमारे यहाँ आते रहते हैं और हमारे इस स्कूल को आशीर्वाद भी देते रहते हैं ये जो प्रक्रिया है इसको आसान करने का तरीका भी हमारे साथियों ने खोजा है क्योंकि जर्नलिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है प्रिंट है आजकल ब्रॉडकास्ट उसके बाद हुआ और अब आजकल तो टेलीविजन इन सब के द्वारा जो गति बढ़ गई है और नकवी साहब बता भी रहे थे जिस तरह से हम लोग को भी आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जो हम लोग को इस तरह से कोई प्रोग्राम करना पड़ता था तो कितनी कॉस्ट आती थी और आजकल हम लोग कितनी आसानी से बिना किसी पूर्व व्यवस्था के भी इस कार्य को कर लेते हैं अपने अपने घर से भी हम लोग इस कार्य को कर ले रहे हैं सुविधा ने हम सबको बहुत मदद की है टेक्नोलॉजी ने हम सबको बहुत मदद की है और इसी के कारण से जो हमारे पाठ्यक्रम डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें भी गति आई है और हमारे शिक्षकों ने उस गति को पहचान लिया है उसको अपने में उतारने का प्रयास किया है और जब भी कोर्स डेवलपमेंट की बात आई उसको उन्होंने अंगीकृत करते हुए छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे लर्नर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम बनाए हैं किसको क्या चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है 
और यही बात ध्यान में रख करके ये पाठ्यक्रम बने अगर किसी को डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम है डेवलपमेंटल जर्नलिज्म के बारे में अलग से प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में अलग प्रोग्राम है एडवर्टाइजिंग और इंटीग्रल कम्युनिकेशन के बारे में अलग प्रोग्राम है और एक जेनरिक प्रोग्राम भी हमारे पास और उस जेनरिक प्रोग्राम को इन्होंने एक नया प्रयास शुरू किया है कि विभिन्न भाषाओं में उनके मटेरियल को बदलने का काम एम ए जर्नलिज्म को इन्होंने हिंदी और तमिल दो भाषाओं में अनुवादित करके इसी जुलाई 2022 से लोगों को उपलब्ध कराया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर आप देखें तो उसके एक एक बिंदु को इस स्कूल ने अपने जो कार्य है उसमें उतारने का प्रयास किया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी हमारे यहां है उसके तहत भी एक एक कोर्स में भी वे छात्र प्रवेश ले सकते हैं उसके तहत भी उनका योगदान है और किसको क्या चाहिए अगर जर्नलिज्म का एक जेनरिक डिग्री चाहिए वो भी उपलब्ध है जर्नलिज्म का कोई स्पेसिफिक एरिया का डिग्री चाहिए तो वो भी उपलब्ध है और बदले हुए परिवेश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि हम अब लोग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि उसको पूर्णता दें और पीजी डिप्लोमा दें पीजी डिग्री दें और उसके लिए स्कूल ने एक प्रयास और किया कि सबको पीजी डिग्री का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करके इन कंटेंट्स को दिया है साथ ही फ्लेक्सीबिलिटी भी है कि आप चाहे तो एक साल बाद डिप्लोमा ले लें और दो साल बाद डिग्री ले लें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसमें हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है टेक्नोलॉजी को कहां कहां जोड़ना है यह भी इन्होंने प्रयास किया है स्किल्स को कहां कहां इसमें शामिल करना है यह भी प्रयास किया है और आपने जो आज बहुमूल्य सुझाव दिए हैं चाहे वो नकवी जी हों चाहे यादव जी हों चाहे दीपक जी हों आलोक जी ने जयश्री जी ने सबने कोई ना कोई बात हम लोगों को बताई है हम लोग निश्चित रूप से उसको ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं उसको नोट भी कर रहे हैं और हमारे जो शिक्षक हैं वे सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं और उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इसी कारण से उनकी गति आप देखेंगे जिस गति से वे काम कर रहे हैं और लर्नर सेंट्रिक पूरा अप्रोच उन्होंने बना रखा है क्योंकि पुराने जमाने में हम लोग शायद इस तरह से बातचीत नहीं करते उन्होंने नए जमाने में क्या आवश्यकताएं हैं सारी चीजें मोबाइल में उपलब्ध हैं हमारे सारे मटेरियल ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध हैं हम लोग वीडियो के द्वारा भी लोगों तक तो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ये जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं परिवर्तन की उसको लोगों ने अंगीकृत किया है हमारे यहाँ स्वयं प्रभा चैनल है स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा भी लोग पहुंच रहे हैं स्वयं कोर्सेज हैं स्वयं कोर्सेज में जर्नलिज्म ने अपना योगदान दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचा है इन लोगों ने ई विद्या भारती में भी अपने कोर्सेज दिए जिसके द्वारा उन्नीस अफ्रीकन देशों में भारत सरकार का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने भी इसको जोड़ने का प्रयास किया तो जो भी समय की आवश्यकता है जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो भी तकनीक की आवश्यकता है जो भी छात्रों की स्पेसिफिक आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके इन्होंने अपने एक कार्यक्रम बनाए हैं और लोकप्रिय भी हो रहे हैं क्योंकि जब मातृभाषा की बात आ रही है तो तुरंत मातृभाषा में शायद ये पहला पाठ्यक्रम है पूरे विश्वविद्यालय में जिसमें उन्होंने एमए में हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में भी एमए का पाठ्यक्रम शुरू किया है निश्चित रूप से इस गुणवत्ता परक जो इग्नू के कार्यक्रम है अगर वो मातृभाषाओं में भी उपलब्ध होने लगे तो उसका बेहतर ढंग से उपयोग होगा और उसके लिए स्कूल का हर सदस्य बधाई का पात्र है क्योंकि उनका प्रयास और शायद इनके स्कूल से मुझे कभी कोई समस्या भी नहीं आई है काम किए और केवल मेरे पास ये कहने आ जाते कि इसको लॉन्च कराना है सर और लॉन्च कराने के लिए आप समय दे दीजिए बाकी सारा काम इन लोगों ने किया है और उसके बारे में कभी कोई बातें कभी कोई विवाद कभी कोई इस तरह की बातें स्कूल बोर्ड में आप लोगों ने मदद किया है कंटेंट डेवलपमेंट में आप लोगों ने मदद किया है और उसके बाद अच्छा कंटेंट आया है लेकिन इस कंटेंट को हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं इसीलिए बार बार हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं और आप लोगों का बार बार बात सुनना भी चाहते हैं 
इससे हम लोग को फायदा होता है अभी हम लोगों ने हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू किया है पूरे इग्नू ने और लगभग हर पाठ्यक्रम में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से स्किल्स हम लोग हर पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो गई और अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ अप्लाइड डीए के कोर्सेज शुरू किए हैं उसमें सेवेंटी हमारे अकेडमिक कंटेंट है और ट्वेंटी फाइव नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कंटेंट हम लोग उसमें समाहित कर रहे हैं इसका एक उदाहरण हम लोगों ने अभी बीए उर्दू जिसके बारे में प्राय लोग सोचते हैं कि उर्दू में क्या अप्लाइड होगा उर्दू में अप्लाइड नहीं देख रहे हैं हम उर्दू के विषय को रोजगार परक बनाना चाहते हैं संस्कृत के विषय को रोजगार परक बनाना चाहते हैं हिंदी के विषय को रोजगार परक बनाना चाहते हैं उसके साथ हम फाइनेंस को जोड़ सकते हैं क्या रिटेलिंग को जोड़ सकते हैं क्या जो बाजार में जो स्किल्स उपलब्ध है उनको इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण ही संभव हो सकता है और एनएसडीसी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है अभी दो या तीन दिन पूर्व शायद आपको ज्ञात होगा और विश्वविद्यालय में बहुत खुशी की बात है कि इस विश्वविद्यालय ने अपने बीए, बीएससी और बीकॉम के कोर्सेज में आर्मी के जो जो आर्मी है एयरफोर्स है और नेवी है उनके साथ एक एमओयू किया है ये एम ओ तारीख को हुआ है जिसमें तीनों चीफ आ, के आर्मी के स्टाफ थे जिसमें उन्होंने अग्निवीरों के लिए जो चार साल के लिए वो देश के लिए अपने आ, अपना सब कुछ अर्पण करेंगे उनको एक शैक्षिक अवसर मिल सके ग्रेजुएशन का एक अवसर मिल सके उसके लिए स्किल कम एकेडमिक्स 50 परसेंट स्किल्स और 50 परसेंट एकेडमिक्स इस तरह का एक जुडिशियस मिक्स का कोर्स डेवलप हुआ है जो अभी उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा इसी जनवरी सत्र से तो जहां तक हम लोग भी सोच रहे हैं कि पेपर डिग्री के साथ साथ हम लोग स्किल के भी कंपोनेंट शामिल करें और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जर्नलिज्म का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो स्किल के रूप में अन्य विषयों में अन्य पाठ्यक्रमों में समाहित हो सके इस पर भी हमारे सारे शिक्षक लगातार लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारे जितने भी पाठ्यक्रम है वो पेपर डिग्रीज ना हो उसमें स्किल का कंपोनेंट हो स्किल का क्वेश्चन हो और उस दिशा में यह विभाग लगातार काम कर रहा है बधाई शब्द शायद बहुत कम होगा इनके लिए इनके मेहनतों का जो इनका जो मेहनत है बहुत ज्यादा है निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पास एक की स्कूल है जिसमें से हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जो अभी अच्छा काम कर रहा है और सारे स्कूल्स को एक दिशा दे रहा है कि हम लोग किस प्रकार से और बेहतर अपने पाठ्यक्रमों को रिवाइज कर सकें नए पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत कर सकें और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को बनाए रखें आपने इस अवसर पर हमारे लिए समय दिया आदरणीय यादव जी आदरणीय नकवी जी जयश्री जी आलोक जी और दीपक जी आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलते रहना चाहिए और आपका मार्गदर्शन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है उसको हमारे साथी इन पाठ्यक्रमों में शामिल करके उनको और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे आ, स्कूल को पुनः बहुत बहुत बधाई स्कूल के हर शिक्षक को बधाई अरुण सेलवम जी को भी बधाई जो कहेंगे सर मैं डायरेक्टर हूँ मुझे बधाई दिया नहीं <laughs> बधाई सभी को बधाई चार जो हमारे कोर्स बनाने वाले उनको भी बधाई और जो बाकी कोर्स बना चुके हैं और अभी यहाँ पर मदद के लिए आए हैं शिखा जी हैं और देवल साहब हैं इन लोगों ने शुरुआत में बहुत काम किया हुआ है और अभी भी काम कर रहे हैं तो मतलब ये चार पाठ्यक्रम ही नहीं है और कई पाठ्यक्रम चल रहे हैं हर एक के कोर्स कोऑर्डिनेशन अलग लोग बटे हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई और अच्छी टीम बनाने के लिए पूरे स्कूल को बधाई माननीय कुलपत जी के मार्गदर्शन सहयोग और प्रेरणा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं स्कूल की तरफ से अपनी तरफ से और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने कलीग डॉक्टर शिखा राय जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के आदरणीय अतिथि गण और हम मान्य कुलपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ लगातार यूट्यूब और फेसबुक से हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए थे उनके कॉमेंट्स आ रहे थे हम लोग देख रहे थे उनको रिप्लाई कर रहे थे So
Thank you, Padmini, for the added input. And thank you, Ramesh Ji. Uh, the school is fortunate to be in a position to take the policy implementation of Government of India forward in accordance with the needs of the youth of the country through its programs. We are all more fortunate to have the blessings of visionaries like our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, and stalwarts like uh, Professor J.S. Yadav, Shri Kamar Vahid Nakvi, Professor Jayashri Jaitwani, Shri Alok Verma, and Dr. Deepak Gupta. The school thanks you all very much for encouraging us, motivating us, and standing strong behind us. We know you have our back, and that's what gives us the confidence to take new plunges in media education. This is what sets IGNU, a mega university, apart from all the other universities of the country. We will try our best to impart the knowledge that we are capable of providing to as many deserving hands as possible. Thank you all very much for joining us this evening. Have a great evening. Namaskar. Thank you so much. <laughs> So, with the permission of Honorable Vice Chancellor, sir, uh, now I formally uh, end this uh, virtual virtual event. Uh, thank you for joining. Thank you. Thank you.